chama kikuu cha ushirika wa akiba na mikopo Tanzania Skart Nina kusalimu katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Karibu nikufahamishi na nikutazamisha machache kati ya mengi aliyojiri wakati wa kikocha pamoja cha meneja wa vyama vya ushirika wa akiba na mikopo yani Sakos Managers Round Table Meeting kilichofanyika kuanzia Machi 14 hadi 17 mwaka 2023 katika ukumbi wa Royal Village jijini Dodoma kikao cha pamoja cha meneja wa vyama vya ushirika wa akiba na mikopo ni zao la ubunifu wa muungano wa vyama vya ushirika wa akiba na mikopo nchini yani SCART kilichoanza mwaka 2020 jijini Arusha kwa lengo kubwa la kuwakutanisha meneja kutoka kwenye vyama vyote vya ushirika wa akiba na mikopo kwa ajili ya kujadili na kubadilishana uzoefu wa masuala mbali mbali yanayohusu uendeshaji wa vyama hivyo Kiko hiki kimekuwa na mafanikio na uzoefu wa miaka minne sasa. Yaani mwaka 2020-2021-2022 na sasa mwaka 2023. Lakini pia kimekuwa kikifanyiwa mabadiliko ya uendeshaji wake ili kuhakisi uhalisia wa vitu vinavyojadiliwa na kukifanya kuwa na tija zaidi kama inavyothibitishwa na baadhi ya washiriki hawa katika kipindi cha siku nne kuanzia tarehe 14 mpaka 17 mwezi Machi uh, tupo jijini Dodoma kwa ajili ya mkutano wa nne au uh, kikao cha nne cha meneja wa ushirika wa kibana mikopo kazi yetu kubwa scout ni kutengeneza fursa kwa ajili ya managers uh, kuweza kukutana kuzungumza kubadilishana uzoefu na kupeana changamoto ili ku Eh, kuhakikisha kwamba eh, kila siku tunaendelea kusogea mbele na ndio maana hata kwenye program zetu za mwaka 2023 tulianza na um, eh, jukwaa la viongozi kule Tanga ambao lilifanya vizuri pata idadi kubwa ya washiriki 182 lakini na hili pia la um, kikao cha meneja wa vyama vya ushirika kiba na mikopo kwa mara ya kwanza tumepata rekodi nzuri ya washiriki takriban mmoja na 30 ukilinganisha na miaka ya nyuma 2020 na 2021 na 2022 e, miaka hiyo mitatu wastani ulikuwa unakwenda kwenye kwenye e, washiriki hamsini mpaka stini. maeneo ya tehama yatajadiliwa eneo la namna tunavyofanya tathmini za kiutendaji lakini pia swala la uwekezaji kwenye benki yetu ya ushirika litajadiliwa lita na kuhamasishaji utaendelea lakini na masuala mengine yanayohusu masuala ya u, e, u, masoko habari lakini na masuala kadhaa pia ya kisheria tutayatakuwa ni sehemu ya majadiliano hayo mwaka huu 2023 tunashiriki katika kikao cha nne cha mameneji ya wasakos tukiwa na lengo kuu la kutoa elimu pamoja na uzoefu kwa vyama vya akiba na mikopo ili waweze kutoa huduma zao kidigitali. Tunaona mwamko ambao umekuwa ukiendelea kutokuepo katika hii sekta ya huduma ndogo za fedha ya SACOS lakini pia tumekuwa tukiona jinsi ambavyo kuna uhitaji mkubwa wa vyama hivi vya ushirika wa akiba na mikopo kutoa huduma zao kisasa. Tumeshiriki hii ni mara yetu ya kwanza. Uh, tunaona mwamko uh, wa, wa vyama vya, vya ushirika hivi Uh, ama sakos umekuwa ni mkubwa eh, kutoka mwaka 2020 na sasa hivi unaona ni uh, vyama mia, uh, na thelathini vimeshiriki kwa hiyo sisi kama Dani Bar Street kwanza tumeshiriki kwa sababu ya ukaribu na mahusiano mazuri ambayo tuko nayo na na Skalt ambao ni umbrella ya hizi sakos lakini pili tumeona jitihada zao eh, katika uh, kuikuza sekta Eh, lakini tatu sisi kama credit bureau ama uh, Dan and Bad Street tumeona umuhimu wa hivi vyama sakos kuweza kupata elimu zaidi ya jinsi ya kuboresha hizi loan portfolio zao eh, lakini pili tumeona umuhimu wa, wa kuweza kutoa elimu uh, ya uwasilishaji wa taarifa za wakopaji katika hivi vyama uh, kuweza ku, uh, ku, ku, ku pa, elim au uh, manager wa wa hizi sakos ili waweze kufanya maamuzi sahihi katika kutoa uh, mikopo kwa watu sahihi ambao ni walipaji wazuri 
lakini tatu tumekuja kutoa elimu lakini na kusistiza wale ambao wana taarifa ya katika utumiaji wa ripoti zetu kutoka Credit Bureau ambazo zinajumuisha uh, taarifa ambazo tunazipokea kutoka kwao kama ambavyo wana uh, wanavyotakiwa na, na, na beki kuu yetu hapa Tanzania uh, kuweza kuwasilisha taarifa zao kwetu ambazo tunazichakata na kuziandaa uh, katika utayali ama katika uh, uh, format ambayo ni nzuri kwa wao kupata taarifa sahihi za wakopaji na kuweza kufanya maamuzi ma sahihi ambayo mwisho wa siku hivi uh, vyama vitapunguza mikopo chechefu ambayo mwisho wa siku uh, tutakuza sekta ya kiuchumi hapa nchini kwetu Tanzania tuko kwenye managers uh, round table ambayo inafanyika kwa mara ya nne lakini sisi tunashiriki kama wadhamini na pia wahusika moja kwa moja kwa mara ya kwanza na sisi uhusiano wetu mkubwa na scouts ni kwamba wakandi tumepartner na scouts au ni oni wadau kwa namna moja au nyingine uh, members wa scouts ambao ni sacos tunazihudumia kwenye eneo la Tehama na tumekuwa tukishirikiana nao kwa muda mrefu sana sasa round table the managers ni forum muhimu sana ambayo eh, imekuwa ikifanyika kwa ajili ya kusaidia ma managers kuweza kuwasilisha maoni yao, changamoto zao, fursa mbalimbali walizokuwa nazo na kwa ukubwa wake eh, round table ndio sehemu pekee ya ma managers kukutana na kuweza kufahamiana na kubadilishana uzoefu. Kwa upande wangu mimi round table hii ni round table ya, ya tatu ambapo uh, niweza kuhudhuria toka mwaka 2020 lakini eh, shina moja shina mbili pia nilikuwepo na mwaka huu nimekuwepo kwa maana afu mbili na shina tatu lakini naza nika kubaliana na wenzangu kwamba round table ya mwaka huu ni tofauti sana ukizingatia tulipokuwa tumeanza tulianza na round table ambayo haikuwa na mwamko sana kwa maana ni vyama vichache vilianza na ili swala na hata tulipokuwa tumeanza ilikuwa eh, ni kama zaidi kama mafunzo ilikuwa sio mazungumzo ya ma managers na wakati ule tulikuwa tunawaleta watala mbali mbali ambao walikuwa naweza kutusaidia kutuletea changamoto za vitu vingine lakini wakati mwingine hiyo ilikuwa sio nzuri sana kwa sababu wanawaletea vitu ambavyo hawana uzoefu navyo sasa hivi tumekuja sasa kwenye round table ya mwaka huu naona una utofauti mkubwa sana ma managers wenyewe ndo wanawezeshana ndo wanazungumza ndo wanaleta zile changamoto ndo wanaleta zile fursa kwa hiyo unaona ile ile, ile, ile thamani inayo, inayoletwa kwenye ile round table kimsingi wazalendo sakosi ni mara yetu ya nne tunashiriki kwenye uh, managers round table na tumekuwa tukishiriki kila mwaka tangu ilipoanza uh, la kwanza hadi sasa uh, kwenye round table ya nne uh, ukweli ni kwamba chama kikuu kimekuwa na msaada mkubwa sana wa kuwajengea uwezo na kufanya networking kwa managers Maandalizi ya managers round table yamekuwa kibadilika kila mwaka ambao kweli mtoe pongezi ni ubunifu mkubwa sana kwa kwa wandaaji uh, wa, wa chama kikuu lakini pia tumeona vyama mbalimbali uh, mbali, vimejitokeza kudhamini kwao tunaona ile dhana kamili kwamba sisi wenyewe tunaweza wana ushirika uh, bila kutegemea msaada kutoka nje kwa hilo na wapongeza sana ambao kwa sasa wameweza kudhamini uh, maandalizi ya, ya managers round table ya nne ambayo imefanyika hapa jijini Dodoma. Maeneo makubwa ambayo ni ya kimkakati tumeona ni vema yajadiliwe. Kwanza ni masuala ya uandaaji na uwasilishaji wa taarifa na tumetoa rai kwa ma manager kwamba ni muhimu kwa sababu taarifa ni, ni nguzo katika E, ufanyaji wa, wa maamuzi kupanga mipango lakini pia ni takwa la kisheria eneo lingine ambalo tumelizungumza ni kwa namna gani ambavyo e, sakosi zinachangia kwenye kusogeza huduma za kifedha kwa jamii kwenye kuchangiaji wenye huduma jumuishi financial inclusion kwa eneo la muhimu kwa ambalo tuliangalia masuala ya teknolojia masuala ya gharama changamoto ambazo zina zina e, sakos wanakutana nazo ili kuhakikisha kwamba kila kitu kina kinakwenda vizuri na wanachukua ile nafasi yao kwenye kuhakikisha e, mchango wa ushirika wa kiba na mikopo unaonekana kwenye eneo la la, la, la kusogeza huduma za kifedha kwa e, kwa umma au kwa wanachama wao 
Maeneo mengine kuna eneo la e, miongozo ambayo ina, inatumika ku, kutusimamia tumeangalia changamoto zake mafanikio yake na utekelezaji wake tuna tumeshauri baadhi ya maboresho ambayo pia sisi kama chama kikuu tunafurahi kwamba managers wameyatoa na tutayabeba kwa ajili ya kuyafanyia kazi hasa nategemea kushirikiana kwa karibu sana na ofisi ya msimamizi wetu kwa maana tume maendeleo ya ushirika kuhakikisha kwamba yale aliyokuwa kama changamoto ya na tunayafanyia kazi na kuweka mazingira mazuri sako sisi endelee kuchapa kazi na kuwa eh, kuwafaidisha wanachama wake mafunzo mbalimbali yametolewa mada mbalimbali zimetolewa namna ya kuwa na huduma jumuishi vyama tuone hizo fursa na kundi kubwa la jamii iliyopo kwa ambao bado wanahitaji wa huduma wanahitaji wa huduma za kifedha jumuishi lakini vile vile tumeona tumekuwa na mada ambazo zinahusiana na namna ya kufanya tathmini namna ya kufanya tathmini ya utendaji na tumekumbushwa tusifanye tathmini ya utendaji uh, mwisho wa mwaka tufanye mara kwa mara ikiwezekana tufanye kila baada ya miezi mitatu ili kama kuna sehemu ambayo uh, mtu au mtendaji anahitaji msaada uh, kwa yule ambaye ameshindwa kutimiza malengo yake basi tuweze kurekebisha mapema badala ya kungoja uh, hadi mwisho wa mwaka a uh, tumeona ni kwa namna gani tumehamasishwa kwa sakusi kuongeza ubunifu kujikita kwenye matumizi ya teama na teama tuingeje na mifumo ambayo inaleta tija na sisi kama umoja switch tumejipanga na tumeendelea kujitahidi kuweza kuwafikia vyama vya kibu ushirika wa kiba na mikopo kutoa huduma zao kwa urahisi kwa ubunifu lakini pia kwa ushindani katika huduma zetu tunawezesha vyama vya kiba na mikopo kutoa huduma zao kwa njia mbalimbali kutumia ATM waweze kutoa kadi za ATM kwa wanachama wao waweze kuwaunganisha wanachama wao na huduma za simu kama USSD pamoja na application za za simu lakini pia waweze kutumia huduma za uwakala kwa ajili ya kurahisisha utoaji wa huduma zao na kwa namna hiyo tunaweza kuona kabisa kwamba sekta hii itaweza kukua na kuwa bora zaidi kwa sababu wataweza kutoa huduma zao kisasa na kujinsi ambavyo teknolojia inatuwezesha kutoa huduma zetu. Katika kikao hiki cha mameneja cha mwaka huu cha nne, nimejifunza vitu mbalimbali vya utendaji hasa kufanya tathmini kwa watendaji na pia kama meneja kufanywa tathmini na uongozi ambao ni bodi. Katika kufanya tathmini inatusaidia katika kuwajibika na kujenga uadirifu katika utendaji na kuongeza ufanisi katika shughuli zetu tunazofanya. Na vile vile katika kikao hiki tumejifunza umuhimu wa kucontrol mkazo kwa maana ya stress na jinsi ya kudiri nayo katika mazingira tunayofanyia kazi ni mazingira ambayo uwezi kuepuka swala la stress lakini jinsi ya kudili na stress ili zisiathiri utendaji wetu na pia kuwa macho kwa watendaji wenzetu ambao tunawasimamia jinsi ya kuwasaidia wanapokumbana na hali hii ya stress katika kazi kwa ajili ya kuongeza ufanisi na kuboresha huduma zetu na kwa wanachama wetu na kitu ambacho nimefurahia pia ni jinsi mada zetu zilivyowasilishwa umekuwa ni imetumia njia kubwa ya, ya ushirikishaji kwa maana ya wauzuriaji ambao ni mameneja wamepata nafasi ya kushiriki kwa kiasi kikubwa kwa kutoa mawazo yao ambayo ni rahisi kuyafikiwa wale wasimamizi wetu ambao ni TCDC kwa hiyo kupitia hii mijadala ambayo imekuwa ikiendeshwa itasaidia serikali yetu kupitia mamlaka ambayo ni TCDC kujua changamoto zile ambazo vyama vinakabiliwa nayo na kuyafanyia kazi. E, kwenye jukwaa hili la Managers Round Table amejadiliwa e, mambo mbalimbali kuhusiana na SACOS ikiwa moja hapo ni ukuaji wa vyama vya ushirika lakini pia udhibiti wa miamala, udhibiti wa miongozo, kanuni na udhibiti wa aina mbalimbali. Vyote hivyo kwenye wakandi comes unavipata na inakuwe, inakupa wewe fursa kama mwanachama nakupa wewe fursa kama kiongozi na inakupa wewe fursa kama mtendaji kuhakikisha kwamba chama chako cha ushirika kinafata kinapata utendaji na kinafata 
maelekezo ya TCDC, maelekezo ya Scouts na maoni mbalimbali unaweza ukayawekijumuisha ndani ya mfumo wetu na ukapata uh, ukuaji ambao tofauti na kawaida. Mfano sisi tume tumefanya integration na mabanki mbalimbali, tumefanya integration na mitandao ya simu, kwa hiyo tumeleta uraisi mkubwa sana wa kufanya miamala. Kiasi kwamba hata mtu ambaye yuko Mwanza anaweza akapata huduma kama mtu ambaye yuko Ruvuma au sehemu nyingine yoyote bila kuzingatia muda na kuna usalama mkubwa sana ndani ya mfumo wetu. Na kama ilivyo dhima ya kikao hiki, majadiliano pamoja na maswali na majibu na hivyo vile kuwa ni sehemu ya kikao hiki kwa siku zote. Hatukatai kuepo kwa tozo lakini utitiri wa hizi tozo. Kwa mfano, unaangalia unalipa ada kulingana na mtaji wako. Kwenye mtaji kama alivyosema ngambe kinaomba niungane naye kwamba inabidi tuangalie nature ya hichi tunacholipa ni expense ama ni investment just to review upya. Kuna kuna tozo nyingine ya rehani ama dhamana kwa chama kama uta uta utakopa alafu ikaika uh, asset zako rehani kuna percentage ambayo natakiwa ilipe tume una asilimia tano ya bajeti yako ya elimu unatakiwa umlipe tume kama ukiingia mikataba mbalimbali kuna percentage unatakiwa umlipe tume ukifanya uwekezaji ukapata faida kuna uwekezaji unatakiwa pia ulipe tume wewe ni kwa mujibu wa haraka kushindwa kutekeleza huu haraka kuna faini daraja A laki tano, daraja B milioni sasa tunakuja kwenye swali la msingi vyama vyetu vinanufaika vipi kulingana na hizi tozo zinazotolewa ama zinazolipwa kwa tume na moto hiyo kila siku watu tunaingia imepokelewa imepokelewa lakini mpaka sasa bado tuna tozo asilimia mbili sasa kinacho ni kinacho ni kwa mashaka kidogo wakati tunafikiria kuondoa tozo ambazo zinaonekana ni changamoto baada yake tunakuja na tozo mpya kwa maana kama vile hatu atuvisaidii ya malaba katika hili naweza nikapata maelezo ambayo yanaweza katusaidia wote hapa. Sisi sio kisiwa cha kwanza. Lakini pia hizo tozo kubwa zikuepo. Nadhani kabla ya majis ambaye amemaliza muda wake pale ofisini ametoa mfano kwa zianzia kwake. Na mimi nilifurahi kwa sababu na yeye kipindi kile kule waka wapanga matoka alipata wakati mgumu sana. Tozo zio kuwepo walikuwa natoa hizo arobaini sio kwamba zikuepo. Lakini tujiulize hizo arobaini hizo mwaka gani? Mwaka 94. Na ile hizo arobaini ni convert kwa exchange rate. Kipindi na ilizo mwaka 94 na kipindi hicho haraka unaanza. Unajikuta hizo arobaini ilikuwa na thamani kubwa kuliko hilo la 5 ambayo kwa toza 2020 na 20. Lakini swali lingine ambalo ningependa pia kulijadili tumesema tozo ni sehemu ya jamii za ulishaji. Siko tukakubaliana. Tukakubaliana tozo sio sehemu ya interest of savings au gawio tunaweza kumwachana. Najaribu kutengi kusema hivi ili tutofautishe. Kati ya taasisi na mwanachama. Kwa kwetu sisi hizi tozo tuziangalie kwa mbona mafatilia. Tuna charge 0.001% ya toto asset. Wenzetu Kenya wana charge 1.5% ya total savings na deposit. Na kwa best practice waambiwa mali zako zinatakiwa zitokane na akiba na amaza wa wanachama kwa kiwango kisiyopungua 70% hadi 80%. Kwa hiyo mwisho wa siku sisi tumechukua kwa total asset lakini tuna charge 0.001% wenzetu hapo jirani wana charge 1.5% ya total savings na deposit. Lakini ukienda Ghana na Gambia, nadhani Hassan atakuwa na hilo. Wenzetu Apex Board ndio zinazowezesha ofisi za walaji zikiwa hiyo. Kwa kutoa magari, fedha na vitu vingine. Uwawezesha kwenda kufanya kabizi kwenye jamii husika. Sasa changamoto yangu mimi naipata actually ni mtu ambaye anapenda mabadiliko. Najaribu kusema haya ili sisi kama watendaji wakuu tuone kwamba tuna jukumu la kufanya. Kwa sababu tozo ni ya compliance. Ukisoma kwenye ifu ya leo ya 74 hadi 75, tumeelezea kuanzishwa kwa mfuko wa ubaguzi. Na ili wetu kuzifuta lazima upeke sheria bungeni kafute kwani tukifunga. Lakini pia ukiangalia kama tungeweza kusema na sisi 
simame kwa jinsi wenzetu wanaofanya nadhani hata kwa Afrika nadhani si ndio tunapoza kidogo ukifanya exchange rate ya thamani ya fedha zetu ukompe na wenzetu Malengo ya kikao hiki cha pamoja cha meneja wa vyama vya ushirika wa Kiba na Mikopo ni pamoja na kubadilishana uzoefu na mafanikio yaliyopatikana kwa baadhi ya meneja waliopiga hatua za maendeleo ya Sako si zote hapa nchini kwa lengo la kubadili mitazamo na mipango ya maendeleo kwa Sako. Lakini pia kupokea na kujadili taarifa utendaji kazi wa sekta kwa mwaka 2021 2022 kupokea mawasilisho na kukubaliana juu ya mwenendo wa pamoja wa sekta kwa mwaka 2023 kwa kuzingatia ukubwa wa vyama na rasilimali zake vile vile kutengeneza ukaribu ya networking kuvunja mipaka na kuongeza ushirikiano baina ya meneja wa vyama vya ushirika wa akiba na mikopo kuendelea kuhamasisha ajenda za kitaifa kwenye sekta hususan uwekezaji kwenye tihama na benki ya ushirika lakini pia kujifunza fursa mbalimbali zilizopo kwenye sekta na kuona namna ya kuzitumia fursa hizo. Kupokea mwelekeo wa msimamizi, yani TCDC, kwa mwaka 2023 na chama kikuu kwa wanachama wake. Je, ni nini kinakwenda kufanyika mara baada ya kikao hiki? Baada ya kikao kazi hiki tutajikita hasa kwenye kufuatilia mabadiliko na hata siku ya ufunguzi eh, wakati tunazungumza na mgeni rasmi tulisema kwamba kuna maeneo ambayo iki tutayawasilisha kwa 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 mameneja eh, kwamba haya ndio maeneo ambayo tutakuwa tunayasimamia kwa 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 ukubwa wake kwa mfano eh, tutakuwa tunaangalia namna ambavyo mameneja wanawajibika kwenye uwasilishaji wa taarifa tutaangalia namna ambavyo Uh, mameneja wana, wana, wanawajibika kwenye kupunguza hoja za ukaguzi tutaangalia ambavyo mameneja wanawajibika kwenye kutekeleza zile taratibu zao za kila siku tutayatumekubaliana kwamba tutakuwa tuna maeneo yasiyo e, yasiyo zidi kumi ya kimsingi ambayo tutakuwa tunapima kwamba ili tuone kwamba kikao hiki kinatija basi tuwe na maeneo hayo kumi ambayo tutakuwa tunayatumia tuna, tuna lakini baada ya ya, ya ya kuwa na mafunzo haya tunategemea pia tu uh, tushirikiane na na mameneja kwenye maeneo tofauti tofauti hasa pia ya kuwezesha uh, wale watendaji waliokuwa chini yao nao kwenye kujengewa uwezo lakini pia uh, kufanyiwa tathmini kuona kwamba ni, ni kwa namna gani ambavyo huo ujenzi wa uwezo unaenda kupeleka tija kwa kwa kwao lakini pia ni ku eneo pia la way forward moja ni kuhakikisha na kuona kwamba vyama vya ushirika kibao na mikopo vinahamasika kwa nguvu kuwekeza kwenye kwenye benki ya ushirika kwa sababu hiyo ni ajenda ya ya wana ushirika wote kwa miaka mingi umoja switch tumekuwa tukifanya tuki kazi na mabenki lakini kwa kushiriki kwenye kikao kazi hiki cha mameneja wa sakos imetuwezesha sisi pia kuweza kuelewa mahitaji yao changamoto zao na mambo mbalimbali kuhusu biashara hii ya ya sakos ili tuweze kuja na huduma ambazo zitaweza kukutana na mahitaji yao. Baada ya kikao hiki tutaendelea kukutana nao kwa ukaribu zaidi kwa sababu sasa hivi tunakutana na meneja zaidi ya 130 kwa wakati mmoja lakini baada ya hapa inakuwa ni rahisi sasa kuweza kutana na moja mmoja kuweza kutambua mahitaji yao na kuweza kuwashauri ni njia zipi bora zitawawezesha wao kutoa huduma kidigitali. Kwa washiriki wa kikao hiki cha nne cha mameneja wa Sako ambao okay, wengi ni mameneja tunapenda kuwaletea ujumbe huu kwamba inawezekana kabisa wakaboresha huduma zao kwa teknolojia ya Tehama, inawezekana kabisa wakatoa huduma bora na zenye ufanisi za ushindani katika soko la huduma za fedha Tanzania. Pamoja na kwamba tumeona mafanikio ambayo tunakutuko nayo mpaka leo hii 2023 kwa maana ya uh, mkutano mkoa wa mameneja wa, wa 2023. Lakini bado naona kuna changamoto fulani fulani ambazo tukizifanyia kazi tunaweza tukaenda mbele. Kwa sababu kwa mfano ukiangalia ushiriki wa watendaji wakuu katika hizi sakos e, bado ni, 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 ni mdogo. Nafikiria kuna haja ya kuwa tuna huu mkutano labda mizi ya mbele kidogo. Tuwe tunaanza na uh, na round table katika kanda. Managers wanaeleweshwa. Sio ndio hivyo tunapata ile platform ya manager kueleweshwa kutokana na hizo kanda. 
eh, wanapata ule ule, ule 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 ushiriki mpana lakini pia wanaahidiwa kwamba kuna round table kubwa zaidi ya nchi nzima ambayo ndio italeta sasa ule ufanisi na kuleta zile changamoto kubwa zaidi za kitaifa ambazo mtazizungumza kama manager kwa hiyo ikifanyika vile labda pengine naweza katusaidia wito kwa sacos uh, ama vyama vya ushirika vya akiba na mikopo ni kwamba uh, kwa wale ambao wameshiriki ninatoa rai kwa sacos nyingine ambazo hasijapata nafasi ya kushiriki uh, labda kwa namna moja ama nyingine uh, basi katika forum ijayo ama managers round table ya tano basi waweze kushiriki na waweze kujitoa kwa wingi kwa sababu kuna umuhimu wa, ku, wa, wa kushiriki elimu ni nzuri uh, lakini ideas ambazo uh, na discussion ambazo zinafanyika ama zina zina zinatolewa na wadau mbalimbali wanaoshiriki wa, wa, lakini pia kutoka kwa managers zina umuhimu na imependa ushirikiano umoja na upendo ambao uh, wa, wamekuwa wakionyeshana ndani uh, lakini pia na sisi kama wadau uh, tumekuwa tukionyeshana wao na sisi basi tutumie nafasi hizi ama forum kama hizi kuweza kushirikiana katika kupeana uh, solutions na mwisho siku collectively uh, katika jamii uh, tuweze kupunguza hii mikopo chechefu tunajivunia vitu vingi sana ambavyo ni zao la kuwa na na, na, na kikao kazi hiki kuwa na managers round table kwanza tumefungua mipaka kwa sacos zenyewe kujifunza kutoka kwa eh, sacos moja kwenda kwa sacos nyingine bila kujali ukubwa kwa sababu kuna sacos ambazo ni kubwa kwa maana ya mtaji fedha na rasilimali nyingi na tumefanikiwa kuvunja mipaka hiyo lakini tumejitahidi sana au moja ya, ya eneo ambalo tume, tunajivunia ni uongeza uonge, uongezaji wa, wa, wa wajibikaji kwa mamenejia kujua kwamba wao ndio engine ambayo ina, inatakiwa kwenye kwenye utekelezaji wa, wa mipango lakini pia usimamizi wa ule ambao hauhitaji shuruti e, msimamizi wa kwanza wa, wa, wa shughuli za, za, za chama ni mwanachama mwenyewe lakini wapo bodi lakini na meneja ambao wanaaminiwa kusimamia zile shughuli za kila siku kwa niaba ya bodi sasa wao ndo tunawaweka kwenye kio kwa sababu wao ndo wanaangalia zile shughuli za kila siku kwa hiyo tume Tume, tume, tumeona pia e, ukuaji wa, wa hamasa katika usimamizi wa, wa vyama vya ushirika ambayo hii kwetu ni, ni eneo kubwa linalonasaidia sana kuvutia na wengine kutamani kujiunga na, na ushirika wa kibana mikopo lakini kitu kingine ambacho kipekee nimekiona pia kwa mwaka huu ambacho ni mabadiliko makubwa na tunajivunia ni ongezeko pia la la managers ambao ni vijana ambao wanakuja sasa kwenye ushirika wa kibana mikopo tunatambua kwamba E, tuna changamoto ya kuendelea kuisemea sana sekta hii ili iendelee kuishi na kuishi kwake kunahitaji ushiriki mkubwa sana wa vijana vijana ambao wana tunaamini kwamba watakuwa na uwezo wa kufikiri tofauti lakini kufanya kazi kwa weledi na uaminifu um, nimeziona sura hizo kwa mwaka huu 2023 kwa hiyo ni kitu ambacho tunajivunia na inatupa ishara kwamba ushirika wa kibana mikopo uko mikono salama na utaendelea kuwepo miaka mingi na tuendelee pia niendelee kutoa wito pia kwa vijana wengine wa waione waliangalie ushirika wa kibana mikopo lakini maeneo mengine pia ya ushirika kama sekta ambazo zina zina, zina fursa kubwa kwao sababu hata sisi wengine ambao tupo tunahudumia ni vijana na tunaona mafanikio kwenye maeneo mengi ya kijamii eh, kiutamaduni na, na hata mafanikio ya, ya kiuchumi kwa hiyo ni sehemu ambayo E, nishawishi na niwalike vijana wengi waone fursa ya kuingia kwenye kwenye sekta hii na hadi kufiki hapa ndio tamati ya makala hii ili ulenga kukufahamisha na kukutazamisha machache kati ya yale mengi yaliojiri wakati kikao cha pamoja cha meneja wa vyama vya ushirika wa kiba na mikopo yani sacos managers round table meeting 2023 kilichobeba kauli mbiu isemayo meneja wajibika timiza wajibu wako Ongeza thamani kwa huduma bora. Asante kwa kufuatilia. Hadi wakati mwingine. Na kila lenye heri liambatane nawe. Chama kikuu cha ushirika wa akiba na mikopo Tanzania. Skart.